ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கார்டன் இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம ஒரு மூலிகை தாவரம் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து திப்பிலி கொடி இதை வந்து வீட்டில் எப்படி எளிய முறையில் வளர்க்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ரூபா கார்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த செடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள நர்சரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சேன் ஸோ வாங்கிட்டு வரும்போது இதோடய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன் இந்த சைஸில் தான் இருந்தது பார்த்துக்கோங்க இது வந்து வாங்கிட்டு வரும்போது நான் வந்து ஒன் ஹவர் ட்ராவலில் வண்டியில் கொண்டு வந்தேன் ஸோ அந்த இலைகள்லாம் வந்து பிஞ்சிடுச்சு ஸோ அது மட்டும்தான் இதில் வந்து பிரச்சனையாக இருந்தது அப்போது எந்த ஒரு செடி வாங்கிட்டு வந்தாலும் உடனே அந்த கவர்லேருந்து ஜாடிக்கு வந்து மாற்றக்கூடாது ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் கழிச்சு தான் மாற்றணும் ஸோ நான் வந்து ஃபோர் டேஸ் வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து மாற்றினேன் இதுக்கு எந்த மாதிரியான மண்கலவை ரெடி பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பங்கு வந்து செம்மண் ஒரு பங்கு வந்து மணல் ஒரு பங்கு கொக்கோபீட் அதுக்கப்புறம் வந்து தொழுவரம் இதனாலும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நான் டேரெக்டாக வந்து ஜாடியில் வைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் இதுக்கு வந்து நல்ல வந்து ஒரு பெரிய பக்கெட்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து அன்னை கூட தான் வந்து வாங்கியிருந்தேன் நம்ம துணியெலாம் அலசுவோம் இல்லையா அதை வந்து வாங்கி ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த அண்ணன் குடையில் வந்து ஓட்டெல்லாம் வந்து போட்டு ரெடியாக வச்சாச்சு இது வந்து கொடி வகை தானே நம்ம கொடியாக தானே ஏற்ற போகிறோம் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கம்பு வந்து எடுத்திருந்தேன் கம்பு இல்லைன்னா நம்ம வந்து இருக்கு இல்லையா அதை கூட நம்ம பிளாஸ்டிக் பைப் அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு ஜாடி வந்து எப்படி ரெடி பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வந்து ஓல்ஸ் போட்டாச்சு ஓல்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கல்லெலாம் போட்டுட்டேன் கண்டிப்பாக வந்து கல் போடணும் அப்போ தான் தண்ணி வந்து இறங்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மக்கிய இலை சருகுகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஒரு லேயரில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த செடியை வந்து பிரிச்சுட்டு இதில் வந்து நல்லா கட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த மண் வந்து ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நல்லா வந்து உடச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த வேர் வந்து நல்லா விழுந்து நல்லா வளர்கிறதுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும் ஸோ நல்லா உடச்சி விட்டுட்டு நம்ம வந்து எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மண்ணை வந்து போட்டு இந்த செடி வந்து வச்சாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த செடி வந்து வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வச்சுட்டோன்னா நம்ம பெரிய ஜாலியிலே வச்சுட்டோன்னா அது மட்டும் நல்லா வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு மெனக்கிடதிலும் இதுக்கு வந்து தேவையில்லை அதே மாதிரி இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம பயிரூக்கி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பூச்சி மருந்து அடிக்கணும் அந்த மாதிரி தேவையும் கிடையாது இயற்கையாகவே இந்த செடிக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு பூச்சி தாக்குதலுமே வராது நம்ம கம்பு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாடியில் வந்து வச்சு மண் போட்டு புதச்சாச்சு புதச்சிட்டு அந்த செடி இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு நல்ல சணல் வந்து போட்டு கட்டிட்டேன் அப்போ தான் வந்துட்டு சப்போர்ட்டில் வந்து அந்த கொடி வந்து ஏறும் ஸோ அதுக்காக அப்படி வச்சாச்சு டூ மந்த் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம செடி வந்து நல்ல க்ரோத் வந்து வந்திருந்தது டூ மந்த்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூ வச்சு காய் வைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதோட பூ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த ஒயிட் கலரில் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் இதோட பூ இதோட காய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து ஒன்றும் முத்தலை இது வந்து டார்க் க்ரீன் கலரில் ஆகி அதுக்கப்புறம் பிளாக் கலரில் ஆகும் இந்த இலைகளும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது தான் ஸோ தினைக்குமே வந்து ஒரு இலை வந்து நம்ம சாப்பிட்லாம் இது வந்து சளிலாம் வந்து தடுக்கும் அதே மாதிரி டைஜஷனுக்கும் ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் இந்த காயும் பார்த்திங்கன்னா பச்சையாகவே நம்ம அப்படியே சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா ட்ரை பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து சூர்ணம் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இந்த செடியோட அடிப்பகுதி உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் ஒரே தண்டில் வந்து வராது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கொத்தாக தான் வரும் தனித்தனியாக வருது பாருங்கள் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த செடி எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி தண்டு தண்டாக வருது இல்லையா இதில் வந்துட்டு நுனியில் நுனியில் வேர்கள் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த வேரை வந்து நம்ம வந்து மண்ணில் அப்படியே ஊனி வச்சாலே நம்மளுக்கு இன்னொரு செடி வந்து கிடச்சிடும் ஒரு ஃபேமிலிக்கு வந்துட்டு மினிமம் வந்து ரெண்டு செடி இருக்கணும் இது வந்து நல்ல பெரிய ஜாடியில் வச்சுட்டோன்னா ஒரே ஒரு செடி இருந்தாலுமே நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான திப்பிலியை வந்து இதில் வந்து எடுத்துக்க முடியும் ஸோ ரொம்பவே உடலுக்கு நல்லது சளி தொந்தரவு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு தொண்டையில் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது இந்த இலைகளையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெத்தலை எப்படி சாப்பிட்றோமோ அதே மாதிரி வந்து சாப்பிட்லாம் இந்த பூக்களும் வந்து சாப்பிட்லாம் இந்த காயும் வந்து ட்ரை பண்ணி நம்ம சாப்பிட்லாம் கண்டன் திப்பிலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இதோட தண்டுகள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டன் திப்பிலி அப்
வேரை வந்துட்டு அப்படியே கட் பண்ணியும் வந்து வேறு ஒரு ஜாடியில் வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை அவங்களுக்கு பயமாக இருக்குது செத்துருமோ அப்படின்னு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே வந்து எடுத்து நீங்கள் வேறு ஒரு பாட்டில் வந்து வச்சு மண்ணை வந்து போட்டு ஃபில் பண்ணிடலாம் ஃபில் ஃபைவ் டேஸ் கழித்து நீங்கள் நல்லா வந்து வேர் பிடிச்சிருக்கும் ஸோ அந்த செடி வந்துட்டு நல்லா உயிர் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் வந்து பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் இந்த வீடியோ பதிவு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் 